microfoni sono accesi. Sì. Buongiorno a tutti, benvenuti al Salone SRA innanzitutto, benvenuti a questi ESG Talk con eh, il partner Eurizon, sono una serie di incontri eh, tra l'investitore e eh, l'azienda, eh, su un format che nasce qualche anno fa sempre nell'ambito del Salone SRI e che ha appunto l'obiettivo di far dialogare il mondo degli investitori, il mondo delle aziende sul terreno ESG. Quindi quando si parla di sostenibilità di ESG, eh, che cosa vuole sapere l'investitore, che cosa può rispondere l'azienda e viceversa anche quali sono gli interrogativi dell'azienda eh, nel modo in cui l'investitore seleziona e eh, si approccia ai dati ESG. Eh, qui con noi abbiamo Federica Calvetti, Head ESG and Strategic Activism di Horizon e Luca Moroni, Chief Financial Officer eh, di, di A2A. Io ringrazio per la partecipazione, gli do il benvenuto a questa giornata, Federica ci accompagnerà nel corso eh, della giornata con, eh, con gli altri talk. Eh, entro nel vivo di questa eh, chiacchierata ehm, eh, parlando, iniziando a eh, introdurre un tema eh, legato eh, alla, diciamo, agli ESG e molto che ci sta molto a cuore come Cometi Group, che è il discorso eh, delle emissioni sostenibili che eh, monitoriamo da diversi anni anche con il nostro osservatorio Integrated Governance Index. Eh, e ehm, la curiosità, che, la palla che alzo subito a Federica eh, è un po' eh, capire in questa evoluzione del mercato delle emissioni sostenibili eh, in cui eh, si è partiti con i green bond eh, e vediamo che sono ancora l'emissione maggiormente eh, scelta e utilizzata dalle aziende però pian piano si stanno affiancando altre tipologie eh, tra cui eh, i sustainability linked bond ecco eh, dall'esterno insomma possono sembrare tutte emissioni sostenibili però in realtà hanno caratteristiche ben diverse dal punto di vista dell'investimento investitore, eh, quali valutazioni poi si vanno a fare e che eh, differenze eh, ci sono anche poi nel dialogo con, con l'azienda. Grazie Elena, eh, buongiorno a tutti, buongiorno Luca, eh, da parte di Eurison eh, grazie per essere qui ad ascoltare questi talk nella giornata di oggi, sono un format che a noi piace molto perché in qualche modo Uh, da un po' l'idea di cos'è l'engagement tra società di gestione e uh, società partecipata per cui per noi è un piacere avere uh, Luca Moroni, CFO di A2A a raccontarci un po' l'esperienza e quello che effettivamente è una utility prestigiosa come, come A2A, come il gruppo A2A uh, diciamo i passi che la società sta facendo in questi, in questi anni allora vengo alla tua domanda Elena, sicuramente è una domanda eh, molto interessante perché gli strumenti di finanza sostenibile sul mercato del fixed income sono sicuramente eh, diciamo, uno eh, degli aspetti di maggior attenzione e di maggior crescita eh, degli ultimi anni. Il mercato dei green bond, leggevo proprio questa settimana, ha, ehm, diciamo, il mercato delle obbligazioni sostenibili, non solo dei green bond, ma i green bond ne fanno la parte rilevante, ha toccato circa il 16% dei volumi complessivi del mercato europeo, che è un numero elevatissimo. E spesso in questi anni uh, ci siamo detti, chissà se domani questo diventerà la norma, chissà se domani tutto il mercato sarà un mercato di obbligazioni sostenibili, un mercato di obbligazioni verdi. Allora, sicuramente quello che abbiamo visto negli ultimi anni è che c'è una forte propulsione alle emissioni di questi tipi di strumenti, non più solo dalla, dalla parte del mondo europeo, ma c'è grandissima attenzione dagli Stati Uniti e c'è una grandissima attenzione anche dall'Asia. E quando parliamo di eh, strumenti green, vorrei parlare di strumenti green a tutto tondo, quindi non solo i bond, parliamo anche dei loan, perché chiaramente c'è una parte del mercato che è cresciuta tanto, che è proprio quella degli strumenti, eh, diciamo, dei loan bancari, dove effettivamente eh, questo, i finanziamenti vengono dati esattamente come per i bond per finanziare dei prodotti, dei progetti specifici. Quello che però rende questi strumenti di particolare valore per un investitore come noi è il fatto che siano degli strumenti a cui è associata una reportistica e quindi una integrità dello strumento che va ben oltre un'obbligazione convenzionale. 
e quindi lì parliamo dei famosi impact report o, o eh, diciamo report di, 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 di locazione dei proceeds perché che cosa succede? Succede che nel momento in cui queste obbligazioni vengono emesse e la società ci dice io questi soldi li chiedo perché voglio finanziare un nuovi investimenti per esempio in, sulla mobilità piuttosto che sull'economia circolare piuttosto che su uh, sviluppo di rinnovabili Uh, noi da quel momento riteniamo la società accountable per quello che ci sta dicendo, no? quindi vogliamo sapere esattamente poi il disborso dei, dei proventi, come avviene, quando avviene, in quali termini, in quali modi, ma poi vogliamo sapere soprattutto i progetti sottostanti che tipo di impatto uh, stanno creando e contribuendo a creare. E allora ehm, questo tipo di informazione peraltro è informazione che noi stessi rendicontiamo per i nostri fondi, quindi noi già da uh, sette anni pubblichiamo il report di impatto per i fondi Green Bond, da cinque anni lo pubblichiamo per tutti i fondi articolo 8, per una buona proporzione di fondi articolo 8, dove noi siamo in grado di quantificare per milioni di euro investiti dai nostri fondi quante sono le tonnellate di CO2 che abbiamo contribuito a far risparmiare, quanti sono i metri cubi di acqua risparmiati, addirittura anche quanti posti di lavoro abbiamo contribuito a creare e questo è importante perché abbiamo veramente una, diciamo, un, un livello di accountability, un livello di concretezza anche negli, negli investimenti che va ben oltre quello che riusciamo a fare con un'obbligazione tradizionale. A questo tipo di strumenti poi si, è nel, si sono aggiunti negli ultimi anni i sustainability linked bond, quindi per chi eh, magari no, li conosce meno, queste sono obbligazioni che non hanno un vincolo generalmente di use o proceeds, quindi la società non si obbliga a dover utilizzare i proventi per determinati progetti, ma usa i proventi per il finanziamento della sua corporate strategy, quindi del, del suo business plan a tutto tondo. Però che cosa fa? Proprio perché va a finanziare il business plan, i business plan si articolano su determinati obiettivi, KPIs, di breve, medio e lungo termine. E allora cosa succede? Che se noi stiamo parlando di un'obbligazione di breve termine, quella, la società si impegna ad includere nei termini dell'operazione un KPI aziendale di breve termine che abbia senso con diciamo, la struttura dell'obbligazione, in modo che se il KPI viene messo a terra e viene raggiunto la società continua a pagare la stessa cedola, ma se per qualche motivo i piani cambiano, la società non crede più in quel KPI, i patti cambiano rispetto a quello che avevamo stabilito il giorno che quell'emissione è stata condotta sul mercato, allora la società subisce una penalty, paga uno step up tipicamente nella cedola, poi la cedola è sicuramente diciamo, la, la caratteristica che più comunemente viene modificata, ma si può anche pensare al rimborso sopra la pari, cioè ci sono diversi meccanismi di penalty. E allora capite che il messaggio che all'investitore questo tipo di strumenti dà è un po' diverso rispetto al Green Bond, perché il Green Bond mi fa fare la fotografia di quello che la società ha oggi, nei suoi portafogli, su cosa sta investendo oggi. La, eh, lo strumento Sustainability Link è uno strumento invece che mi fa guardare oltre e quindi mi fa apprezzare una strategia che va di medio e lungo termine della società, mi sta dando un imprinting, un po più, una visione un po' più ampia e allora per questo mi, piace, mi piacciono modelli come quelli di A2A dove questi due strumenti hanno trovato, la, la, eh, hanno trovato entrambi spazio nella capital structure perché A2A eh, è un emittente di Green Bond da anni ma di recente ha anche approcciato il mercato dei sustainability linked bond e quindi eh, la, la, diciamo, la dialettica tra i due strumenti a me che sono investitore è, è, dà sia la storia di oggi sia mi può raccontare, mi fa immaginare quello che la società pensa di voler diventare tra qualche anno e in questo senso mi piacerebbe capire da Luca eh, effettivamente che cosa vi ha portato, che lettura avete dato voi a questi due strumenti, che cosa vi ha portato a eh, scegliere di andare anche per la strada dei sustainability link bond e poi ti faccio anche una provocazione che sa se un domani i sustainability link bond potranno diventare verdi a loro volta e quindi eh, spingiamo il mercato anche oltre eh, grazie, grazie per l'invito e buongiorno a tutti ehm, allora parto dalla considerazione eh, se questa tipologia di strumenti possono sostituire in futuro gli strumenti più tradizionali. Eh, credo che per aziende del nostro settore probabilmente questo possa diventare effettivamente un'opportunità un reale, 
Noi abbiamo un business plan eh, ambizioso al 2030 eh, che si basa su una strategia chiara fatta di cosiddetti due pillar che sono quello della transizione energetica e dell'economia circolare. All'interno di questo eh, business plan il nostro obiettivo è di finanziare i nostri progetti e la, il nostro sviluppo attraverso finanza sostenibile per un valore complessivo eh, dell'80% al 2030 di, delle risorse eh, necessarie per lo sviluppo. E credo che l'innovazione continua che abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni che ha permesso di affiancare Uh, inizialmente i green bond anzi inizialmente eh, devo dire eh, a delle forme eh, di sustainable loan o RCF legate a indicatori di sostenibilità che sono state un po' le prime forme eh, di finanza sostenibile che si sono viste sul mercato A2A è stata protagonista anche di questa tipologia Mm. Poi nel, nel corso del tempo diciamo il, il funding sul debt capital market attraverso i green bond eh, è stata la forma più diciamo, utilizzata dalle aziende soprattutto del, dell'industria delle multi utility o del, del settore energetico. A questi sono affiancati poi i sustainable link bond. Eh, come dicevi Fidorica, eh, sicuramente la complementarietà dei due strumenti eh, offre grosse, grossi spunti, grosse opportunità il, eh, con, con una, una, una base comune direi, cioè di essere molto trasparenti nei confronti degli investitori di come si eh, allocano le risorse, vuoi in progetti specifici nel caso dei green bond, che sono, che, dove bisogna indicare eh, la lista dei progetti che sono con caratteristiche di eligibilità eh, per essere poi finanziati con il green bond, quindi c'è un use of proceed dedicato progetto per progetto e bisogna fare una rendicontazione specifica delle risorse impiegate eh, rispetto a quel progetto e qualora venisse meno uno di quei progetti bisogna sostituirlo con un altro che abbia delle caratteristiche eh, in linea, diciamo, sempre con, con i vari principi. Dall'altra parte i Sustainable Link Bond eh, sono lo strumento eh, che permette di finanziare la strategia di sostenibilità dell'azienda, dove quindi eh, bisogna indicare eh, degli, dei KPI, dei target, eh, ai quali l'azienda tende, che si pone come obiettivo nel corso del tempo, ad esempio per la riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera, piuttosto che eh, l'implementazione in termini di eh, potenza installata di <coughs> impianti di energie rinnovabili, eh, riduzioni di perdite dal, eh, dalla, dalla pipeline del, del ciclo idrico e, e via dicendo. Questi sono tra l'altro alcuni degli indicatori indicati eh, nel framework predisposto nel 2021 da 2A eh, e certificato da Vigeo Eris. E framework che diciamo, è il documento, la carta d'identità con cui eh, ogni azienda si pone di fronte al mercato per dichiarare i propri obiettivi, la propria strategia e eh, il proprio percorso. Eh, a due anni, nel 2021, ha elaborato eh, un framework sulla sostenibilità all'interno del quale ha diciamo, fatto confluire sia gli obiettivi in termini di eh, Green Bond Principle sia quelli legati alla sustainability, quindi Sustainable Bond Principle. Eh, sono entrambi eh, i frame eh, guidati e governati da principi riconosciuti eh, dall'ICMA eh, oltre che eh, diciamo, eh, sotto standard eh, validati da, da LMI 
e ovviamente diciamo, chi si pone l'obiettivo di predisporre un framework di questo tipo ha anche eh, l'obiettivo di fare delle cose in linea con le best practice che sono sul mercato. Quali sono i vantaggi? E, e, e poi chiudo. Eh, I vantaggi sono mh, su, molteplici eh, sia da parte dell'emittente che da parte degli investitori. Da parte dell'emittente la possibilità eh, di mh, essere coerenti nel fare funding e finanziare obiettivi all'interno del proprio piano industriale che appunto nel caso specifico <coughs> ha obiettivi precisi eh, verso la, la transizione, verso una sostenibilità ampia eh, della, elaborata nella strategia del, del gruppo e quindi eh, fare funding in coerenza con il perseguimento di questi obiettivi e quindi il finanziamento di progetti e, e investimenti che sono coerenti con la, con la propria strategia. Dall'altra parte di avere l'opportunità eh, di intercettare una, eh, un ampio parterre di investitori, anche quelli che sono più sensibili ai temi di sostenibilità, che è stata un'opportunità negli anni eh, di ADOA e di altre aziende del settore eh, di appartenenza. Eh, questo devo dire anche in momenti di eh, grande volatilità come quelli che abbiamo vissuto di recente che stiamo ancora vivendo permettono di fare emissioni sul mercato del debito eh, che hanno un riscontro e un interesse mh, piuttosto elevato eh, nonostante le condizioni anche difficili di mercato. Dall'altra parte, dal punto di vista degli investitori, l'opportunità di avere davanti un emittente che eh, è trasparente perché nel rendicontare l'utilizzo delle risorse eh, si impegna ad avere un livello di trasparenza elevato sia nei progetti che vengono fatti sia nella strategia dell'azienda, come dicevo prima. Quindi credo che poi alla fine mh, questi strumenti eh, sia una grossa opportunità sia per le emittenti che per gli investitori e auspicabilmente possono diventare eh, strumenti di riferimento come di fatto sono anche già eh, sul mercato dei capitali. Sì, no. Grazie Luca, eh, sicuramente sono tutte considerazioni appunto che anche dal, dal, dal nostro punto di vista sono perfettamente condivisibili. Uh, noi ci auspichiamo che la proporzione del mercato uh, di re, diciamo di, di st verso strumenti green su fixed income possa aumentare non solo sulla parte corporate eh, ma anche sulla parte del settore pubblico perché sul settore pubblico per esempio stiamo notando che uh, in paesi emergenti c'è stato l'anno scorso un grande pick up di, di domande di supply di nuovi bond green in particolare cosa che è fondamentale nel momento in cui dobbiamo andare a guardare a progetti di net zero, piani di transizione di net zero, non possiamo dimenticarci dell'aspetto mondo in, in via di sviluppo, no? paesi in via di sviluppo. Quindi lo strumento green sicuramente è un grande strumento anche inclusivo, che oltre diciamo, alla, 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 alla messaggistica, alla valenza in, in termini ambientali, porta con sé anche eh, caratteristiche di, di, in termini sociali, perché chiaramente ha la capacità di creare lavoro nello sviluppo di nuove tecnologie, creare eh, forza lavoro che ha maggiori skills, quindi diciamo, gli aspetti di interesse sono molteplici. Però ci tengo anche a dire che dal nostro punto di vista, visto che parliamo eh, ormai eh, spessissimo di transizione, di obiettivi che sono obiettivi 2030, di obiettivi 2050, quello che fa anche la differenza è calare la transizione in, con, in eh, aspetti concreti, in eh, diciamo, investimenti che si stanno realizzando ora e che porteranno i frutti eh, a brevissimo termine, perché effettivamente la transizione è una transizione innanzitutto fatta di obiettivi di breve termine. Questo è quello che per esempio il lato investitore è molto molto importante. Cioè è vero che 
eh, diciamo, parte del nostro lavoro è quello di veicolare capitali verso modelli di business, verso innovazioni tecnologiche di cui ancora oggi non abbiamo eh, accortezza sulla viabilità economica, sul fatto che siano scalabili in dimensioni, in, in proporzioni importanti che sono quelle necessarie per la transizione, però non dobbiamo dimenticarci che per noi è estremamente importante essere sicuri che i capitali arrivano in, in progetti attuali e quindi in questo senso per esempio io quando penso al mondo utility penso all'economia circolare innanzitutto perché sicuramente penso allo sviluppo di piattaforme eh, eh, rinnovabili di sicuro penso a investimenti sulla, sulla rete ma poi penso a modelli virtuosi che passano appunto dalla circolarità dal riutilizzo delle risorse e da una valorizzazione delle risorse e allora in questo senso uno eh, degli aspetti che mi ha sempre interessato è come A2A fosse all'avanguardia sul discorso del teleriscaldamento, per esempio, no? quindi sul modello di Brescia, dell'economia circolare, piuttosto che su altri effettivamente investimenti che avete fatto in ambito di, in ambito di circolarità ancora prima che si cominciasse a percepire l'importanza della, della circolarità. Quindi ben prima che la tassonomia lo definisse uno dei sei obiettivi e ben prima che effettivamente forse anche noi, lato investitori in mondo finanziario, capisse veramente la, eh, diciamo, il valore aggiunto di modelli che riutilizzano e valorizzano eh, al, diciamo, le risorse fino all'infinito potenzialmente allora in questo senso magari se ci vuoi raccontare Luca qualche aspetto importante e anche che cosa vi motiva anche dal punto di vista economico naturalmente nel continuare a investire nella circolarità eh, volentieri allora, il tema dell'economia circolare è un tema che per A2A nasce sicuramente lontano nel tempo e non è diciamo, legato a un recente, una recente sensibilizzazione che si sta anche diffondendo un po' a macchia d'olio, mi verrebbe da dire, anche tra i non addetti ai lavori, no? eh, fortunatamente eh, anche io ho fatto il test eh, su internet di quanti pianeti eh, avrei avuto bisogno per vedere se ero sostenibile o meno, sono venuto fuori non tanto sostenibile perché mi servirebbero quattro pianeti e mezzo, eh, è, è un bel bagno di consapevolezza riuscire a farlo e, mh, Tornando a noi, ehm, la, 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 hai citato il tema del termorizzatore di Brescia che sicuramente eh, è uno degli impianti più importanti che è stato testimone della circolarità, de, dell'essere eh, dell presenti eh, nell'ambito dell'economia circolare per A2A. Eh, L'impianto, il termorizzatore di Brescia è un impianto veramente all'avanguardia, produce... Dalla, eh, dalla, da, da quello che rimane dalla raccolta differenziata eh, che sono circa 700.000 tonnellate al, all'anno quindi una dimensione piuttosto consistente eh, produce calore per eh, il 70% del fabbisogno della città e produce energia elettrica per circa 200.000 eh, abitazioni quindi veramente imponente eh, l'avere utilizzato eh, diciamo la valorizzazione della materia attraverso un impianto del genere ha permesso alla, alla città e eh, alla regione eh, di risparmiare in discariche eh, e quindi diciamo di inquinare meno eh, il territorio e, mh, quindi il concetto dell'economia circolare nell'ambito della termovalorizzazione eh, è, eh, si basa sul fatto di avere eh, innanzitutto di eh, spingere la raccolta differenziata. Quello che rimane indifferenziato valorizzarlo non, e non eh, disperderlo o scaricarlo eh, in, una, in una discarica inquinante ma valorizzarlo attraverso la produzione di calore e di energia elettrica che vengono utilizzate poi eh, dai cittadini. 
ma eh, ci sono tanti altri esempi concreti di impianti eh, che, che sono stati costruiti dal gruppo eh, nel, nell'ambito dell'economia circolare. Cito due eh, fra tutti eh, perché sono di recente costruzione, eh, uno di questi due è stato appena eh, inaugurato, è l'impianto di, Lacchi di Lacchiarella in Lombardia e abbiamo l'impianto di Cavaglià in Piemonte, sono due impianti di biodigestione, quindi prendono i rifiuti umidi sempre che rimangono diciamo, dalla, corta, dalla corta differenziata, oltre che tutti i rifiuti derivanti dai cosiddetti sfalci e potature, quindi il verde, e attraverso un processo di biodigestione producono da una parte materia e dall'altra parte energia attraverso biogas. Materia è il compost che viene poi riutilizzato in agricoltura e biogas eh, che, viene, che ormai è la forma di gas green più utilizzata eh, per il trasporto urbano, per, eh, per essere riemessa nella rete del nazionale di trasporto del gas di SNAM diciamo ci sono diverse opportunità di utilizzo dei biogas e stanno diventando una delle fonti energetiche alternative al gas tradizionale al quale si sta guardando con grande interesse Beh, insomma questi due impianti gestiscono 160.000 tonnellate all'anno eh, di rifiuti e eh, producono 13 eh, milioni di metri cubi all'anno di biogas. E quindi insomma numeri importanti eh, nell'ambito appunto di un riutilizzo del, e una valorizzazione della materia in un'ottica appunto circolare, quindi abbandonando quel concetto dell'economia lineare che è sempre stato alla base dello sviluppo dei paesi fino a qualche decennio fa, da quando poi si è introdotto il concetto di economia circolare che solo da qualche anno incomincia a essere un po' più diffuso appunto non solo eh, per i più addetti ai lavori, cioè quelli che lavorano su questi, sullo sviluppo di queste tipologie di impianti, ma ormai è diventato un po' di dominio pubblico. Sì, c'è ci sono, ci sono, una cosa che mi ha, nel, diciamo, nel, nello studiare anche poi tutto quello che è la vostra strategia, eh, mi, ha, mi ha anche colpito, che è una cosa semplicissima, che però è una cosa che ci accomuna. Cioè nel rendere eh, concreto gli, gli investimenti che facciamo, per esempio noi, a noi piace eh, tradurre quante tonnellate di CO2 i nostri fondi risparmiano in viaggi Milano-Roma, perché pensiamo che in questo modo chi legge le nostre statistiche le comprende meglio. Okay, quindi diciamo l'equivalente di tot milioni di viaggi Milano-Roma. E allora una cosa che mi è rimasta impressa è che il termovalorizzatore di Brescia quanti campi di calcio di rifiuti? 21 campi di calcio. Eh, 21 campi di calcio, cioè giusto perché così uno si rende conto effettivamente dell'impatto visivamente di, di che cosa significa mettere a terra delle strategie del genere, no? Per dirci cosa preferisci, 21 campi di calcio pieni di rifiuti o vuoi un termovalorizzatore che ti copre il 70% del fabbisogno del riscaldamento di questo inverno, giusto per no, metterla nel, nel contesto. Ed effettivamente a volte la, la sostenibilità è anche quello, dover tradurre in termini molto semplici l'alternativa e, e renderla proprio visivamente, eh, diciamo, concreta. Um, non stavi, stavi dicendo qualcosa Luca? No, 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 eh, sono sicuramente numeri impressionanti, ho sbagliato di una cifra, 210. Ah, 210, beh, ancora peggio, 210 campi di, di, di calcio, da calcio. Quindi, vabbè, sostanzialmente, eh, diciamo, per noi perché questa cosa è importante raccontarla e capirla, al di là poi della, della raffigurazione, 
Eh, è importante perché la strategia di un emittente è innanzitutto la sua strategia di breve termine. Per poter valutare se quando compriamo un'obbligazione, per tornare al tema iniziale, quella società, quell'obiettivo che si sta dando al 2030, al 2027, al 2035, ce la farà veramente a raggiungerlo meno? Non possiamo prescindere dal capire esattamente dove la società sta investendo oggi, che cosa la società sta facendo. Ma, ma andando nel dettaglio, andando nel dettaglio di l'economia circolare, i progetti esistono, sono già stati, oppure sono in corso di sviluppo ma sono già state identificate le aree di investimento, poi so che state facendo tanti altri investimenti bellissimi che forse oggi non abbiamo il tempo di raccontare ma sto pensando quando mi parlavi dell'idrogeno che passa già nella rete uh, del gas che è, è, è chiaramente poi un, diciamo, investimenti all'avanguardia. Però quello che è importante effettivamente capire è che dal lato dell'investitore rendere concreto lo sforzo della società è imprescindibile. Senza quello non riusciamo ad avere veramente visibilità e sul fatto che un determinato investimento può avere senso o meno. Non voglio aspettare il 2027 per vedere se la società sta veramente performando in linea con la sua strategia o meno e non voglio neanche aspettare la fine dell'anno che me lo venga a rendicontare. Io lo voglio sapere prima, voglio avere una mia idea da investitore e quindi ho bisogno di dialogare con la società per andare a, nel dettaglio degli investimenti e capire dove la società sta puntando. Sì, eh, eh, aggiungo che L'aspetto del dialogo credo sia molto importante e sempre di più non basta solamente esprimere la strategia, esprimere gli obiettivi ma credo che valga sempre la pena raccontarli, raccontare le cose che si fanno in maniera molto concreta e fattuale perché poi alla fine insomma, viviamo anche un po' di questo quindi ben venga anche questo rapporto tra eh, emittenti, aziende che fanno tanti progetti e investitori che hanno sempre più bisogno di eh, sapere, di conoscere e di, di essere un po' al fianco delle aziende eh, che hanno anche un, una modalità nuova di eh, raccontarsi attraverso anche un sistema di reporting innovativo che è fatto appunto nel, eh, nel, nel rappresentare puntualmente le cose che si fanno eh, e questo è figlio un po' di, eh, di questi prodotti che, che ormai sono sul mercato piuttosto conosciuti e utilizzati un po' da tutti. Grazie, io ringrazio Luca Moroni e Federica Calvetti per questo confronto che insomma ci ha fatto capire quante sono le variabili in gioco ma anche lo sforzo che deve fare l'investitore poi quando si arriva sul terreno degli ESG e, e anche il grado di analisi poi che mette in campo l'azienda nel, nel, nel dialogare con, con l'investitore anche eh, nel far comprendere le proprie strategie e quello che sta facendo concretamente ehm, noi continuiamo subito un minuto eh, il, il tempo tecnico eh, di passare al prossimo talk con, con SNAP eh, ringraziamo ancora Luca Moroni, Chief Financial Officer di A2A. Grazie mille. Federica, tu rimani con noi e giusto un minuto e riprendiamo. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci, grazie.